வெல்கம் டு கோமத்தீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசைக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரியான சும்மா சட்டுன்னு செய்கிற மாதிரி ஒரு சாம்பார் வெரைட்டி தான் இதுக்கு நீங்கள் பருப்பெல்லாம் வேக வைக்க வேண்டாம் குக்கரில் ரெண்டு விசிலில் நம்ம இந்த சாம்பாரை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க கோமத்தீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த சாம்பார் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு தக்காளி இந்த சைஸில் உள்ள தக்காளி ரெண்டு எடுத்து குக்கரில் வச்சுக்கோங்க இதில் மூணு பச்சை மிளகா பாதி வெங்காயம் அதாவது இந்த சைஸில் உள்ள வெங்காயம் பாதி எடுத்து கட் பண்ணது அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடி இல்லை நீங்கள் குழம்பு பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரே ஒரு பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கிறேன் இது முழுகிற அளவுக்கு மட்டும் இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கல் உப்பு போட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்துட்டு குக்கரை மூடி ப்ரெஷர் வச்சுட்டு ஒரு மிதமான தீயிலே ரெண்டு விசில் வரணும் நீங்கள் வந்து ஒரு மீடியம் தீயில் வச்சு ரெண்டு விசில் வர அளவுக்கு நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் ஆனதுக்கு அப்புறமா போட்டிருக்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே இந்த அளவுக்கு நல்லா குழைவாக வெந்திருக்கணும் இப்போ இதில் இருக்கிற தோலை மட்டும் நம்ம எடுத்துடலாம் தக்காளியில் இருக்கிற தோலை எடுத்துட்டு இதை மத்து வச்சு நீங்கள் கடைஞ்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் நான் இதை ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் அது மூலம் இதுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு சாம்பார் பொடி அரைக்கணும் அதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நல்ல சூடான பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு மிதமான தீயில் லைட்டாக செவக்கிற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வருத்ததை இதை ஒரு தட்டில் மாற்றி ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் பவுடர் ஆக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த சாம்பார் பொடியை நீங்கள் நிறைய அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எந்த விதமான இட்லி சாம்பார் செய்கிறதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இப்போ சாம்பார் செய்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானோனையே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டு இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு செவக்கட்டும் இந்த அளவுக்கு பொறிஞ்சு செவந்ததுக்கு அப்புறமா ஒன் எய்த் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய பொடி சேர்த்து எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை பாதியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகள் போட்டுட்டு வெங்காயம் நல்ல ஒரு கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி வெங்காயத்தெல்லாம் நான் மிக்சியில் அரைச்சேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலம்பி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாம் நல்லா கலந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்கட்டும் இது கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்க டைமத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு இல்லாட்டி பொட்டுக்கடலை மாவு நல்லா தண்ணி ஊற்றி கெட்டிகள் இல்லாமல் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்ச ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச சாம்பார் பொடி இருக்கு பார்த்திங்களா அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் போதும் மிச்சத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து மற்ற இட்லி சாம்பார் செய்கிறப்ப நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவை வந்து ஒரு முக்கால் கப்லேருந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணியில் கரைச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க தடலை மாவு போட்டோடனே பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காகிடும் அதனால் உங்களுக்கு தண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போயே சேர்த்துக்கோங்க லேட்டாக சேர்க்கக்கூடாது நல்லா கொதித்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இந்த அளவு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்த்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்மளோட ரொம்ப சட்டுன்னு செய்கிற மாதிரியான டிஃபன் சாம்பார் தயாராகிடுச்சு இதே மாதிரி அளவுகளோட இந்த சாம்பாரை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கோமதீஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் Thank